স্পন্সর বাই টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এটিএন নিউজ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবের সৌজন্যে সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান লাইভ প্রেসক্রিপশানে আজ আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর ফাইজর আহলা দর্শক আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসা হৃদরোগ আসলে কাকে বলে কি কি আসলে হলে আমরা হৃদরোগ বলবো প্রতি পরিবারেই হয়তো আমাদের একজন বা দুজন অথবা পরিচিত কেউ না কেউ হৃদরোগে ভুগছেন হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসা বলতে আমরা কি বুঝি এবং বাংলাদেশে আসলে ঠিক কতখানি সেই চিকিৎসা এখন পাওয়া যাচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়েই আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে আজ বিশেষজ্ঞ অতিথি হিসাবে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর এম তৌহিদুল হক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আমাদের এই স্টুডিওতে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর ফাইজা ধন্যবাদ আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে বলার আগে আসলে আমাদের এটা জানা উচিত যে হৃদরোগ আমাদের দেশে আমরা কোন কোন রোগের রোগীগুলোকে বেশি পাচ্ছি একেবারে শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাই দেখা যায় যে অনেক সময় বুকে ব্যথা হলেই আমরা বলি হৃদরোগ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণাটি আছে তবে একই সাথে সাথে কিছু ভুল ধারণাও আছে অনেকে এই বুকে ব্যথাকেই কেউ বলেন গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কেউ বলেন এটা হয়তো কিডনির ব্যথা সামনে আসছে এরকম অনেক রকমের ভুল ধারণা আছে শুরুতে আপনার কাছে এই ব্যাপারটি জানতে চাই যে উপসর্গগুলো যদি একটু বলতেন আমাদেরকে যে কি কি হলে আমরা ধারণা করতে পারবো যে হয়তো হৃদরোগ এবং আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ধন্যবাদ ফাইজা দেখুন আমাদের দেশে একটি প্রচুর নিয়ম আছে কি প্রচলিত আছে যে কোনো ব্যথাই হোক না কেন বুকে ব্যথা হোক পেট ব্যথা হোক আমরা একটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওষুধের দোকান যে কিনে খাই কেউ কেউ বলে গ্যাসের ব্যথা আমরা ওষুধ খাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা বেনিফিট পাই মানুষের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন আছে এমনও রোগী আমরা দেখি যে একটি গ্যাসের ওষুধ খেলো দুটি খেলো তিনটি খেলো ব্যথা কমছে না সারা রাত কষ্ট করছে তাহলে কোন ব্যথাটা আমরা হৃদরোগ বলব দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা আমাদের স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করি বুক ব্যথা এটা কি অ্যাঞ্জাই না না অন্য কোনো ব্যথা তুমি কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো হার্টের ব্যথার একটা ক্যারেক্টার আছে ক্যারেক্টারটা কি এই ব্যথাটি বুকের মাঝখানে হতে হবে এই ব্যথাটির কখনো কখনো রেডিয়েশন হয় কখনো আমরা যদি বিশ্রাম নেই ব্যথাটি কিন্তু কমে যায় রেডিয়েশনটা কোথায় হয় বুকের মাঝখানে হয়ে আপ টু চিন পর্যন্ত চলে যায় কখনো কখনো হাতের বাম দিকে চলে যায় কিছু কিছু অ্যাবনর্মাল প্রেজেন্টেশন আছে কখনো পেটের উপরে ব্যথা আসতে পারে কখনো পিঠের দিকেও ব্যথা যেতে পারে ব্যথা হয়ে কারো কারো শ্বাসকষ্ট হতে পারে কারো হাত পায়ে ফোলা থাকতে পারে এগুলো জটিলতার বিষয় এবং যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে জীবার নিচে যে স্প্রেটা দিই অনেক ধরনের স্প্রে এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে যে কোনো একটি স্প্রে যদি আমরা ইউজ করার পরে ব্যথাটি কমে যায় তাহলে তাৎক্ষণিক আপনার মাথায় রাখতে হবে এটি আসলে হার্টের ব্যথা তাহলে করণীয় কি এই ব্যথা হলে আমি কি করব কোথায় যাব একটি মানুষ মনে করেন ঢাকা শহরে আছে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে চলে আসবে এবং অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা অ্যাভেলেবেল যার মধ্যে সিম্পল একটি ইসিজি আমাদের জন্য জরুরি ইসিজি করা যায় রক্ত পরীক্ষা আছে তারপরে ইকো আছে ইটিটি পরীক্ষা আছে অনেকগুলো পরীক্ষার মধ্যে আমরা নির্ণয় করতে পারি আসলে এই ব্যথাটা হার্টের কি না যে ভদ্রলোকটি মনে করুন গ্রামান্তরে আছে রাত্রে বারোটা একটা হয়ে গেছে হাসে আশেপাশে কোনো হাসপাতাল নেই তাহলে তার কি করণীয় গ্যাসের ওষুধ তো খাবেই যদি আল্লাহ কোনো বেনিফিট দিয়ে দেয় ব্যথাটা কমে যায় যদি ব্যথা না কমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটস্থ হাসপাতালে যেতে হবে যে মিনিমাম একটি ইসিজি করলে আমরা আইডিয়া করতে পারি মানে ইসিজিতে সব রোগ কিন্তু আবার ধরা যায় না তাহলে ইসিজি নট সাফিসিয়েন্ট তাহলে একটা ইসিজি দিয়ে আমরা লেস দ্যান ফিফটি পারসেন্ট রোগ ডিটেক্ট করতে পারি তাহলে পঞ্চাশ ভাগের বেশি আমরা কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমাদের রক্ত পরীক্ষা স্পেশালি কিন্তু এখন জেলা শহরে মনে করেন থানা লেভেলে সব জায়গাতে ট্রোপনিন আই নামে একটি পরীক্ষা আছে যেটি এখন সব জায়গাতে প্রায় হচ্ছে এবং এই পরীক্ষাটা করার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের ইনফরমেশান দেয় আমি কি হার্টের চিকিৎসা নেব না হার্টের চিকিৎসা নেব না কিছু কিছু জিনিস আসে আমরা ক্লিনিক্যালি অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি যে আসলে বুক ব্যথা বুক ব্যথা হচ্ছে হয়ে মুখের চোয়ালে চলে যাচ্ছে মিসকনসেপশন নয় কেউ মনে করেন শেভ করতে গেছে যে বলে যে আমার তো দাঁতে ব্যথা হচ্ছে দাঁতের মধ্যে কী করব দাঁতের ডাক্তারের কাছে চলে যায় কেউ বলে আমার চোয়ালে চাপ লাগছে ব্যথা হচ্ছে খেতে গেলে কেমন কষ্ট হয় সিঁড়িতে উঠলে কষ্ট হয় সে চলে যায় অর্থোপেডিকের কাছে এরকম মিসকনসেপশন হয়ে যায় সুতরাং আপনার যে ব্যথাটি বুকের মাঝখানে হবে হয়ে আপ টু গলা থেকে চিন পর্যন্ত চলে যাবে হাতের বাম দিকে চলে যাবে
डाक्तर सकते परामर्श नीते बोली चिकित्सा कर प्रश्न हलो ए व्यथार चिकित्सा कि बांगलेशे एन जो प्रश्न आनी आसें बर्तमान बांगेर अवस्थान कि हमें कि विश्वमान अवस्थान आई ना नाई एवर चिकित्साते आसी की की धरण चिकित्सा आ अने क्षेत्र देखा जाए मानु जन भावें देशर बहरे गए चिकित्सा नीते ना हमें तो ठीक चिकित्सा पाबना से बेपारे परामर्श नीते देखो प्रत्येक जगहते ही आज कि फाइव टू टेन पार्सेंट पीपल तेजर बहरे बेड़ाते जाए एक एक्सिक्यूटिव चेक कर आसी एक थको बांग्लेश लोक पार्श्वर्ती जा पार्श्वर्ती लोक तरह एक आपार लेवेले क्यों सिंगापुरे चले जा बैंकके चले जा बैंकक सिंगापुर लोक अमेरिका चले जा मानुषर मध्य फाइव टू टेन पार्सेंट एक प्रवणता थे भलो जगह जाब और भलो चिकित्सा निब कि जगह जब दरिद्र और हृद्र के एक व्ययबहुल चिकित्सा के गुरुत्व दीते हैं रोग हार आगे ये रोगटी जान विस्तार ना अपनी जानबें कि डब्ल्यूचओ प्रति बचरे क्योंकि बोले थे ये रोगटी नम्बर वन क्लियर डिजिज प्रति बचरे एक कोटी सत्तर लक्ष लोक मारा जाए हृद्र स्ट्रोक कारण अपना के चिकित्सा तो आई प्रिभेंशन दिखे बस मनोज होते हैं क्यों चिकित्सा दिए थी एवं प्रश्न दाड़ा अपन का जिज्ञास कर लें कि बर्तमान विश्व तुलन कम पजिशन हाँ हमें बर्तमान विश्व तुलन समसामयिक पर्या चले आस स्पेशल हृदरोग क्षेत्र अपनी चिंता करें हृदरोग बोलते क्योंकि आप छोटो एक सामान्य एक बुक व्यथा बुझी आसल ता ना क्यों ए भास्ट मेजरिटी कि होते हृदरोग जन्मगत हृदरोग होते आनी एक हासपत् जे देखें जे समस्त वार्डे बेबी माँ तरह बाच्चा के लिए बसे आव दूध खाच्चे क्यों कान्न का करो सुखा जाओ कथा बोलते पर क्यों नील हो जा एक जन एक भाव आच्चा तो हृदरोग होते ये माथाय रखते हैं यार चिकित्सा बांग्लेशे अवेलेबल क्यों जन्मगत फुटा नहीं आसे जे रखम एस डि भि एस डि पीडिया अनेक धरण रोग आ चिकित्सा एन देश बुक ना केटे चिकित्सा होता है अपनी इंटरेस्टिंग यूर क्यों चिकित्सा आगे बुक केटे अपारेशन करते हो बुक काटते हैं बांगलेशे गवर्नमेंट हासपत् हे प्राइट लेवेले बंगबंधु हे प्राइट लेवेले और अनेक हासपाले हे एड़ा मन कर हाइपारटेंशन जेटा हल उच्च रक्तचाप बी मानुष क्यों अने जाने ना जो प्रेसारे भुगसी प्रेसारे एट सैलेंट किलार बी हम हम ही क्योंकि मानुष असुस्थ हो जाए अनेक पेशेंट आज आसा मात्र क्योंकि ब्लाड प्रेसार पाई आर बहरे चले गए ब्लाड प्रेसार थे ना ये एक भैरटी आर एक जिन आज स्कीम जे जेटा नहीं बसि कन्सार स्कीमिक हार्ट डिजिज जेटा एक् बर्तमान विश्व लेटेस्ट आपडेट हो गए आप क्यों नर्माल चिकित्सा करी क्यों एनजिओग्राम कर एनजिओ प्लस कर दीची क्यों बुक व्यथा नहीं आसार साथ ही साथ प्राइमरि पीटिसि पीसीआई कर दीची कख कखो देशे विदेशे रोबोटिक सार्जर सार्जारि हे रोबोटिक चिकित्सा चले आसरा क्यों बांग्लेशे एक्सरा विश्व मान अवस्थान चले आसा को दिखे क्योंकि पिछले नहीं क्योंकि सस्ता की आसार कथा हलो देशे सस्ता चिकित्सा और एक इम्पोर्टेंट जिन जो चिकित्सागुल देशे ही कर चिकित्सा नवर पर ओषुदपत बंद कर दे ये इम्पोर्टेंट जिन कख आनी चिकित्सक परामर्श छाड़ा अपनी ओषुदपत बंद करबें ओषुद को कारण सामयिक बंद रखा जो पे कि नियम माफिक अपना ओषु क्योंकि चालू रखते हैं और एनजिओग्राम नहीं मध्य एक भीति आधु एनजिओग्राम की हार्टर है हार्ट बदे क्योंकि एनजिओग्राम ब्रेनर आ हाथ पायर एनजिओग्राम आ गलार एनजिओग्राम आम एनजिओग्राम एम एक परीक्षा जेटार सहाजे ब्लकर को रोग आना शरि से जिन निर्णय करते हैं जेटा बांगलेशे प्राय प्रत्येक जैगाते ही सम्भव ढाका शहर तो आई ढाकार बहरे राजशाही आलनाते आनी इवें दिनपुर आदि के सिलेटे आनेक जगह ही क्योंकि परीक्षा करा सम्भव एन बर्तमान एवं अति अति सस्ता सूतरा हृदरोग हम भय पाने जा हृदरोग हम पार्श्वर्ती देशे चले जाब से कख उचित ना अभी मन करी एक्सर जूनियर लेवल झलरा जो एगिए आस मन करी आगामी दस बस पर आप सेल्फ साफिसियंट हो जाब विदेश जा प्रश्न ही उठे ना धन्यवाद अपनी क्योंकि के बोलें हृदरोग क्यु आसले एक धरें ना अनेक रकम आज है तरह मध्य अपनी जन्मगत हृदरोगे कथा बोलें जदि देखते चाहिए सब बसि को हृदरोगे बांग्लेश नाम बोली ना रिमेटिक फिवर बांग्लेशे क्यों बाहर जनित रिग असंख्य छोड़ खेल करबें हृदरोग हासपाले साथ ही एक बाहर इन्स्टिट्यूट आज 
যেটা জাপানের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে এবং বাত জ্বরের চিকিৎসা এত ডেভেলপ করে দিতে গেছি আমরা এখন আমাদের দেশে বাত জ্বরের প্রবণতা কিন্তু কমে গেছে আমরা কিন্তু ভীষণ কন্ট্রোল করতে পেরেছি আমরা যখন বিদেশে যাই বিদেশের ডাক্তার আমাদের দেশে চিকিৎসার জন্য আসে আমাদেরকে শিখা দিয়ে আসে ইন্টারেস্টিং তারা বলে যে তোমার দেশে বাত জ্বরের রুগী আছে তুমি কি দেখাবা এখন বাত জ্বরের চিকিৎসায় যাদের ভালগুলো বন্ধ হচ্ছে যাদের অপারেশন লাগে সেটা কিন্তু আমরা অপারেশন না করে বেলুনের মাধ্যমে অপারেশন করি যেখানে বুক কাটার কোনো প্রয়োজন নাই তারা কিন্তু আমাদেরকে শিখাইতে এসে ইন্ডাস্ট্রি তারা আমাদের কাছে কিভাবে বুক না কেটে বেলুনের চিকিৎসা করা হচ্ছে বাংলাদেশে সেটা আমাদের কাছ থেকে শিখে যায় ধন্যবাদ ফাইজা জি আপনি জন্মগত হৃদরোগের কথা শুনলাম আমরা রিমোটিক কারণ বাদ জ্বর যেটা সেটার ব্যাপারে শুনছি আর কোন কোন হৃদরোগ আমাদের দেশের রোগীরা বেশি ভোগেন আরেকটা হার্ট ফেলিওর হয় আর একটা কার্ডিও মায়োপ্যাথি যেটা মানুষ প্রায় শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে শ্বাসকষ্ট এমন একটি রোগ অনেকে কনফিউশনে পড়ে যান আমাকে কি হাঁপানিতে বুঝতেছি আমি কি সিওপিডি মানে ক্রনিক ইয়ার ওই অবস্থা অ্যাকশন ডিজিজ এক ধরনের আছে সেই ধরনের শ্বাসকষ্ট ভুগছে কি না শ্বাসকষ্ট হলেই মানুষ কিন্তু গ্যাস নেয় যে কোনো জায়গায় দোকানে চলে যায় যে আমাকে নেবুলাইজ করে দেন তো গ্যাস নিয়ে কিন্তু সে কমফোর্ট ফিল করে এবং কিছু কিছু শ্বাসকষ্ট আছে গ্যাস নেওয়ার পরে কমে না তখন কিন্তু ডাক্তারের কাছে যেতে হয় একটা অ্যাজমা আছে আমরা হার্টের অ্যাজমা বলি কার্ডিয়াক অ্যাজমা আবার একটা অ্যাজমা আছে ব্রোকিয়াল অ্যাজমা লাংসের অ্যাজমা বলি এই দুটো হলে চিকিৎসার মধ্যে ডিফারেন্স আছে শ্বাসকষ্ট হলে কিন্তু বসে না থেকে আপনি নিকটস্থ হাসপাতাল গেলে আপনি আসলে যে চিকিৎসাটা প্রয়োজন সেটা পাবেন তখন বোঝা যাবে জি সব থেকে বেশি আসলে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় সেটি হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হৃদরোগ বা বুকে ব্যথা হলেই সবাই বলেন এটি হার্ট অ্যাটাক কেউ কেউ আবার এই একই সাথে বলেন স্ট্রোক দুটো ব্যাপার আসলে কেন আলাদা কিভাবে আলাদা এবং হার্ট অ্যাটাক বলতে আসলে আমরা কি বুঝি কি কি ঘটনা ঘটে এগুলো যদি আমাদের পরিষ্কার করি ধন্যবাদ ফাইজা আপনি দারুণ একটি প্রশ্ন তুলেছেন স্ট্রোক বলি আমি দর্শকদের এর আগেও আমরা অনুষ্ঠানে বলেছি স্ট্রোক মিন্স ব্রেনের রোগ নট হার্ট এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা কনফিউশনে পড়ে যাই একটি রুগী ভর্তি হতে এসে হৃদরোগ হাসপাতালে এসে সারা রাত সমস্ত হাসপাতালে ঘুরতে থাকে জায়গা পায় না তার হয়েছে স্ট্রোক ব্রেনের রোগ সে হৃদরোগে ঢুকে যায় ওখানকার ডাক্তার বলে যে অমুক হাসপাতালে যান অমুক জায়গায় বলে সিট নেয় অমুক জায়গায় যায় সারা রাত ঘুরতে থাকে সুতরাং আবারও আমি এটা ক্লিয়ার করতে যে হার্ট অ্যাটাক মিন্স হার্টের রোগ হার্টে স্ট্রোক কনফিউশন হয়ে যায় যে আমার হার্টে স্ট্রোক হয়েছিল যে স্ট্রোকের কথা বলে আমাদের কিন্তু মাথা চলে যায় আমাদের চিন্তা চলে ব্রেনের দিকে তাই এটা আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আবারও বলতে চাচ্ছি স্ট্রোক মিন্স ব্রেনের রোগ আর হার্ট অ্যাটাক বা এমআই সেটি হার্টের রোগ হার্টের রোগে বুক ব্যথা হতে পারে কিন্তু স্ট্রোকে বুক ব্যথা সবসময় হয় না অ্যাসোসিয়েটেড কারণে হতে পারে হ্যাঁ এখন যেটি বললেন যে হার্ট অ্যাটাক আপনাকে হার্ট অ্যাটাক জানতে গেলে প্রথমে জানতে হবে করোনারি সার্কুলেশন হার্ট নিজের খাদ্য পেয়ে থাকে করোনারি সার্কুলেশনের মাধ্যমে তিনটি রক দুইটা মেনলি লেফট আর রাইট দুইটা করোনারি আর্টারি থাকে এই করোনারি আর্টারির মধ্যে ব্লক হয়ে যায় ব্লকের মাত্রা যদি অল্প হয় তা হার্ট অ্যাটাকের আগের অবস্থা যেটা বলি আনস্টেবল ইঞ্জিনে বলি ক্রনিক স্টেবল ইঞ্জিনে বলি আর যদি করোনারি সার্কুলেশন বা সম্পূর্ণ ব্লক হয়েছে তখন হার্ট অ্যাটাক হয় এই হার্ট অ্যাটাক হলেই কিন্তু মানুষ বুক ব্যথা নিয়ে আসে এমনও দেখা গেছে বই পুস্তকে বলা আছে বুক ব্যথা হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু মানুষ হাসপাতালে পৌঁছে ধরে না হাসপাতালে বাইরেই অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পেপর মারা যায় আস্তে আস্তে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মারা যায় হাসপাতালে যারা পৌঁছায় তার মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মারা যায় তাহলে পঁচাত্তর ভাগ মানুষ হাসপাতালে ঢোকার পরে মারা যায় রিমেনিং কত থাকলে পঁচাত্তর পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সেই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের চিকিৎসা আমরা করতে পারি তার মধ্যে জটিলতা হয়ে যায় তাহলে হার্ট অ্যাটাক হলে বুক ব্যথা হবে কেউ কেউ কিন্তু অনেক সময় সাইলেন্ট একটা টার্ম আছে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে সাইলেন্ট অ্যাটাক বলি যারা ডায়াবেটিসে ভুগছে যারা ওল্ড এজের মানুষ বয়স্ক মানুষ তারা কিন্তু অনেক সময় ব্যথার জিনিসটা বলতে পারে না সেই জন্য বয়স্ক মানুষ হলে রেগুলার আমরা ফলো আপ করতে পারি বছরে একবার করে চেক করতে পারি সিম্পল একটি ইসিজি একটি ইকো পরীক্ষা কখনো কখনো রক্ত পরীক্ষা করি এটা দিয়ে কিন্তু আমরা অ্যাসেস করে নিতে পারি আর যদি মনে করেন যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তাহলে কি এখন লেটেস্ট হচ্ছে অ্যাটাকের সাথে সাথে যদি কার্ডিওজেনিক শখে না থাকে যদি হার্ট ফেলিওর না ডেভেলপ করে তাহলে সেই রুগীটাকে আমরা তাড়াতাড়ি প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি করি সেটা কি আমরা সরাসরি হাসপাতালে ঢুকিয়ে ক্যাপলার যেটা অ্যানজিওগ্রামের জায়গা সেখানে নিয়ে
রোগী টের পায় না একটা ইনজেকশন দেওয়া হয় করোনারি কেমন আমরা কিন্তু কম্পিউটার দেখতে পারি ব্লক আছে কি না কোথায় হলো কি পরিমাণে আছে ওষুধে হবে কি না ওষুধ না হলে কি করব এটা সার্জারি লাগবে কি না এটা ইন্টারভেনশন লাগবে কিনা আমরা কি ডিটেক্ট করে নিই সেই হিসাবে আমরা চিকিৎসা দিই আর যাদের মনে করেন যে এক ধরনের অ্যারিদমিয়া হয় সেটাকে কিছু ওষুধ দিয়ে কন্ট্রোল করতে হয় যাদের মধ্যে হার্ট ব্লক ডেভেলপ করেছে আরেক ধরনের ব্লক আছে যেটা ইলেকট্রিক্যাল ব্লক ব্লক হয় কমপ্লিট হার্ট ব্লক হয় কারণ টু ইস টু ওয়ান কারো কারো পেসমেকার লাগে এক ব্লকের চিকিৎসায় স্টেন্ট লাগে অথবা বুক কেটে অপারেশন লাগে এক ব্লকের চিকিৎসায় পেসমেকার লাগে সুতরাং ব্লক মানেই যে আমার সবসময় যে রিং পড়াতে হবে এই কথা না কিন্তু যে বল ব্লকের ডিফারেন্স ওয়ে আছে ইলেকট্রিক্যাল ব্লক আর ডাইনামিক বা ব্লাড সার্কুলেশনের ব্লক হয় দুই ব্লকের দুই চিকিৎসা মানুষের মধ্যে কনফিউশন ব্লক মানে তো আমি রিং লাগাতে হবে অথবা বুক কেটে অপারেশন করতে হবে এইটা সুতরাং অন্য ধরনের ব্লকও হতে পারে আপনার ডাক্তার সাহেব সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না আসলে কোন ধরনের ব্লক হচ্ছে কি করব কি চিকিৎসা দেব আর চিকিৎসা নিয়েই আমরা কিন্তু সব ভুলে যাই বেমালুন আমি তো চিকিৎসা নিয়ে এসছি আমি তো রিং লাগিয়ে এসছি বাইরে যে ধূমপান চেপিয়ে যাচ্ছে ওষুধ বন্ধ করে ফেলছে এটা কখনোই উচিত না রেগুলার ডাক্তারের ফলো আপে থাকতে হয় চিকিৎসা তো ফলো আপ ইম্পর্টেন্ট আপনি ভালো আছেন না খারাপ আছেন না খারাপের দিকে চলে যাচ্ছেন এইটা আমাদেরকে অ্যাসেস করতে হয় ওষুধ বেশি খেলে কমাই দেওয়া যাবে কি না ওষুধের দাম বেশি পড়ে যায় সস্তা ওষুধে যাওয়া যাবে এগুলো আমরা কিন্তু কোশ্চেনের মধ্যে থাকি এবং পেশেন্ট টু পেশেন্ট এটা ভ্যারি করে সুতরাং আমরা মাথায় রাখতে হবে যেহেতু আমরা দরিদ্র দেশের মানুষ আমাদের প্ল্যান থাকে এই রোগটি যেন না আসে আমাদের দেশে এত মানুষ যেন মারা না যায় সেই জন্য আমরা খাদ্য তালিকার মধ্যে বেশি প্রিভেন্টিভ সাইডে চলে আসি কি করতে বলি যে দেখুন আরও লেটেস্ট কি অনলাইনে আমার বাচ্চারা কি করে অনলাইনে ঘরে বসে অর্ডার করে বাসে খা খাওয়ার চলে আসে কি ফাস্টফুড খায় তারা কিন্তু ফাস্টফুড খাচ্ছে হাটে না এবং হাঁটবে কোথায় কোথাও মাঠ নাই খেলাত মাঠ নাই না খেললে আমি যে খেলাম যে চর্বিটা খেলাম সেটা তো আমাকে খরচ করতে হবে খরচ করার জায়গা নাই তাহলে তাহলে কি হবে মুসলিমদের জন্য আর একটা ওয়ে আছে আমরা ধর্মী অনুশাসনের মধ্যে যদি থাকি পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ি হাঁটা চলাফেরা করি ধূমপান বাদ দিই আমরা যদি অ্যালকোহল বন্ধ করে দিই ড্রাগের নেশা যদি বাদ দিয়ে দিই আর ফ্যামিলিতে যদি এরকম হিস্ট্রি থাকে যে আসলে সাডেন ডেথের হিস্ট্রি আছে তাহলে আমরা নিয়মকানুন মতো থাকি এবং নিয়ত ডাক্তার প্রতিনিয়ত যদি ডাক্তারের কাছে যাই পরামর্শ নেই তাহলে আমরা মনে হয় যে আমাদের লাইফটাকে সেভ করতে পারব মাথায় রাখবেন আমার দুইটি চোখ দুইটি নাক দুইটি হাত দুইটি পা হাট কিন্তু একটি আপনি যদি হার্টের যত্ন যত্ন নেন তাহলে হার্টও কিন্তু আপনার যত্ন নেবে জি প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিওর আমরা জানি সেভাবে আসলে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে আপনি যেটা আমরা যদি চিকিৎসার কথা একটু ফেরত আসি এবং আধুনিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে এনজিওগ্রাম করে আসলে আমরা প্রথমে ডায়াগনোসিস করতে পারবো যে ওনার আসলে হার্টে ব্লক আছে কিনা এর পরে যে চিকিৎসার ধাপগুলো হয়তো কারোর ক্ষেত্রে আমরা বলি যেটা রিং পড়ানো লাগছে কারোর হয়তো একেবারে শেষ পর্যায়ে হলে ওপেন হার্ট সার্জারি লাগছে এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি বলতেন যে এখানে পুরো বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সব থেকে আধুনিক চিকিৎসা কি এবং সেই চিকিৎসায় আসলে আমরা কোথায় আছি এবং এই যে রিং পড়ানো অথবা যেটা আমরা বলি ওপেন হার্ট সার্জারি যদি করা হয় বা বাইপাস সার্জারি এগুলোর কোনো বিকল্প আছে কিনা অনেকেই হয়তো সার্জারি শুনে ভয় পেয়ে যান ভাবেন আমার অনেক বয়স হয়েছে অথবা বিভিন্ন কারণে বিকল্প কোনো চিকিৎসা কি আছে কিনা বিকল্প কিছু কিছু আছে যাদের মনে করেন যে স্টেন করে বেনিফিট হবে না তাদের হয়তো বাইপাস করাই দিচ্ছি দেখছি বাইপাস করলেও বেনিফিট হবে না হার্টের ফাংশন কমে গেছে ইসিজিদের কিছু চেঞ্জ হয়ে আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ডিভাইস থেরাপি আমরা ইউজ করি আমরা পেসমেকারে কখনো কখনো অনেক ধরনের পেসমেকার চলে আসছে কিছু কিছু ইসিপি থেরাপি আসছে যেটা হচ্ছে কি সার্কুলেশনটা বাড়ানো হয় মেন টার্গেট হলো রক্ত চলাচল যেন বাড়িয়ে দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মিসকনসেপশন এই চিকিৎসা বাইপাসে হচ্ছে না তাহলে আমরা ওই ইসিপিতে চলে যাই ঠিক আছে ওই থেরাপিতে চলে যাই এটা না এক একটা রোগীর ক্রাইটেরিয়া আছে কোন ক্রাইটেরিয়ায় কোন চিকিৎসা বেস্ট অপশন সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হয় কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে আপনার ডাক্তারই কিন্তু আসল সিদ্ধান্ত দিবেন আপনার কোন ধরনের চিকিৎসা লাগবে ওষুধ খাবেন না ইন্টারভেনশন যাবেন না রিভার্সকুলেশন যাবেন সেটা সার্জারি হতে পারে অথবা ইন্টারভেনশন হতে পারে অথবা ইসিপিতে যাবেন কি না কোথায় যাবেন আপনার ডাক্তারে কিন্তু আসল সিদ্ধান্ত দিতে পারে এবং আমাদের দেশেই সবগুলো এবং এটা আমাদের দেশেই স্বল্প ব্যয়ে সম্ভব জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে এসে এই হৃদরোগের চিকিৎসা নিয়ে এবং বাংলাদেশ যে
प्रिय दर्शक आज ताहले ए पर जानते ही डीपीआरसी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक लैब शो जोने लाइव प्रेस्क्रिप्शन है अखुन कर्मों तो विदा निच्छी भालो थकोन शुष्क थकोन देखते थकोन एटीएनयूज़ स्पONSORED बाय डीपीआरसी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक लैब